ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ആ മോഡ്യൂൾ ടുവിനകത്ത് നമുക്കൊരു പാട്ടുകൂടെ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പലിനകത്തൊരു ടൈറ്റേഷൻ്റെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ടൈറ്റേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററിയുടെ വീഡിയോ തന്നെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു പാട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ടൈറ്റേഷൻ അപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ടൈറ്റേഷൻ നടക്കണതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ മൂലം പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനാണ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ടൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൈറ്റ്രൻഡ് ആൻഡ് അൺലൈറ്റ് എന്തിനാണ് ടൈറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈറ്റേഷൻ നട ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ടൈറ്റേഷനകത്ത് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അപ്പോൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള ടൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്നൊരു പേര് പേരാണ് അർജൻറ്റോമെട്രി നമ്മൾ സിൽവർ നിങ്ങൾ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഹാലൈറ്റ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടി ക്വാളിറ്റേറ്റ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോറൈഡ് ബ്രോമൈഡ് അയഡൈഡ് തയോസൈനേറ്റ് സൈനേറ്റ് സൈനൈഡ് മെർക്യാപ്റ്റൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് സെവറൽ ഡൈവാലൻ്റ് ഇനോർഗാനിക് ആനിയോൺസ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ടൈറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈറ്റേഷനാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള ക്ലോറൈഡ് അയോണിന് ക്യാൻ ബി ട്രൈറ്റേറ്റഡ് അഗൻസ്റ്റ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡഡ് ഫ്രം ബ്യൂറേറ്റ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഇവിടെ ബ്യൂറേറ്റിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോറൈഡ് എവിടെ എനിക്ക് സാധാരണ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ കോണിക്ക് ഫ്ലാസ്കിനകത്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ദെൻ യൂസിംഗ് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കാണുന്ന അറിയാം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോണിന് സൊല്യൂഷനാണ് സിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും എ ജി സി എൽ എന്നുള്ള പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സി എൽനെയും എത്ര സി എൽ ഉണ്ട് അത്രയും എ ജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ജി സി എൽ എന്നുള്ള പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ക്രോമേറ്റ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്രോമേറ്റ് നമ്മുടെ അവിടെ നോർമലി ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റിന് അത്ര ക്രോമേറ്റിന് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടിക്ക് ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനകത്ത് ഒരു യെല്ലോ കളർ തരും അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സിൽവറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് സിൽവർ നൈറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽവർ ആദ്യം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിക്കലം പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എക്സ് സിൽവർ ഉണ്ട് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിൽവർ ക്രോമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു ബ്രിക്ക് റെഡ് സിൽവർ ക്രോമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇക്കലം പോയിൻറ്റിനകത്ത് ദെൻ അത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആരാ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് കൊയാഗുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്സോർ ദി എക്സ് സിൽവർ അയൺ പ്രസൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ കമ്പൈൻ വിത്ത് ക്രോമേറ്റ് അയോൺ ടു ഇമ്പാർ റെഡിഷ് ടിഞ്ച് ഓൺ ദ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇക്കലം പോയിൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്കലം പോയിൻ്റ് അല്ല ഓൾറെഡി സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സിൽവർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഓൾറെഡി ഈ എക്സസ് സിൽവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്രോമേറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിൽവർ ക്രോമേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒരു റെഡ് ചിഞ്ച് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്കലം പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്രോട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് അല്ലാണ്ട് വേറെ കുറേ കൺവെൻഷനലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ അഡ്സോർഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഫ്ലൂറസിൻ ഡൈക്ലോറോ ഫ്ലൂറസിൻ ഇയോസിൻ റോഡമിൻ സിക്സ് ജി അങ്ങനെയുള്
സ്റ്റാറ്റ്യൂൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് അയോൺസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ആ വീക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ ആനോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയോൺസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വീക്ക് ആസിഡാണ് ഉള്ളത് അത് ആനോൺസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ആനോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു കാറ്റോൺസ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റോൺസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൂറസിൻ ഡൈക്ലോറോ ഫ്ലൂറസിൻ ടെട്രാ ബ്രോമോ ഫ്ലൂറസിൻ അല്ലെങ്കിൽ യോസിൻ ടെട്രാ ഐഡോ ഫ്ലൂറസിൻ എരിത്രോസിൻ ഇതൊക്കെ ആനോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ആനോൺസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൂറസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒ എച്ച് എന്ന് അല്ലെ സി ഒ എച്ച് എന്നുള്ള ഒരു എച്ച് റി റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സി ഒ ഒ മൈനസ് ഫോം ജേഷൻ തരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വേ ആനോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർ ആക്ച്വലി ആയിരിക്കും വീക്ക് ആസിഡായിരിക്കും സോ ദ ക്യാൻ ബി ടിങ് ടിപ്പിക്കൽ അഡ്സോർഷൻ ആനോൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ടൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹാലേഡ് അയോൺ വിത്ത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുക സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അയോൺ വിത്ത് ഹാലേഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുക അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി കാറ്റോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ് ഈസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീതൽ വയലറ്റ് റോഡമിൻ സിക്സ് ജി പാര എരിത്രോക്സ് എരിത്രോക്സി ക്രൈസോഡിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ കാറ്റോണിക് ആണ് കാരണം എന്താ എന്താ അത് കാറ്റോൺസിന കാറ്റോണിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കാറ്റോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഫജാൻസ് മെത്തേഡ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് അയോണിനെ ടൈറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ത് വെച്ചാൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അപ്പോൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂറിറ്റിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഫ്ലൂറസിൻ ആസ് ആ അഡ്സോർഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അപ്പോൾ ജനറൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽവർ ക്ലോറൈഡും സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് നമുക്ക് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് വരുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് നമ്മൾ ബ്യൂറയിൽ നിന്ന് ബ്യൂറേറ്റ് വഴി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ക്ലോറൈഡ് അയോണ് നമ്മുടെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നാലാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് പോയിന്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ ചേഞ്ച് എന്താ ലൈറ്റ് യെല്ലോ ടു റോസ് റെഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ആ കളർ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ബേസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആനോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആസിഡ് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് തരും എച്ച് പ്ലസ് തരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂറസിൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയേക്കുന്നതാണ് എക്സാക്റ്റ് എച്ച് എഫ് ഐ എന്നുള്ള ഒരു പേരൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സാധന അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലൂറസിൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഫ് ഐ എന്ന് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം മാത്രമുള്ള ഇതേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഓദർ അങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തു മാത്രമുള്ള അപ്പോൾ ആനോൺസ് വീക്ക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹാനൈസ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എച്ച് പ്ലസും ഫ്ലൂറസിൻ ആനയോണും തരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ടൈറ്റേഷൻ നടത്തണം അതിന് ടൈറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോഴേക്കും തുടക്കത്തിൽ എന്താ നമ്മുടെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആരാണ് ഉള്ളത് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനകത്തേക്ക് ആര് വരുന്നു സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വരുന്നു അപ്പോൾ സിൽവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉള്ള സി എൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ബ്യൂറിറ്റി നിന്ന് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ
അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പെരിഫറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അതൊരു സെക്കൻഡറി ലെയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്ന എക്സ് എസ് സി എൽ മൈനസ് ആയിരുന്നു മീൻസ് എൻ പോയിന്റ് എത്തണേ മുമ്പുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എൻ പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സി എൽനെയും ഏജ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സി എൽ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പോയിന്റ് എത്തണ മുമ്പുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അവിടെ ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്തായിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് മൈനസ് ആയിട്ട് ആനുവൽസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്സോർബ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ എന്താ യെല്ലോ ഒരു യെല്ലോ ഗ്രീൻ കളർ നമുക്കത് സൊല്യൂഷന് തരുന്നു ഇനി ഇക്കലം പോയിൻ്റായി ഇക്കലം പോയിൻ്റ് ആയപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സി എൽ മൈനസിനെ എ ജി റിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എ ജി സി എൽ ആയിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്തൊരു ഡ്രോപ്പ് സിൽവർ നൈറ്റേറ്റ് ആടിയും അവിടെ എക്സസ് ആരാ എ ജി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എ ജി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന് ചുറ്റും എ ജി പ്ലസ് അയോൺ തന്നെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആ എ ജി പ്ലസ് അയോൺ വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ സിൽവർ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിട്ട് മാറും അത് പ്രിഫറൻസ്ലി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായിട്ട് മാറും സോ പാർട്ടിക്കൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായിട്ട് മാറും ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൈമറി ലെയറായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ ജി സി എൽനകത്ത് എൻ പോയിൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് എ ജി പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ എ ജി പ്ലസ് നമ്മുടെ എ ജി സി എല്ലിനകത്ത് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈമറി ലെയർ കാറ്റിയോണായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിനകത്ത് കയറി അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ ഉണ്ട് നൈട്രേറ്റ് ആനയോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടി ഇതിനകത്ത് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി ഡിഫ്യൂഷൻ കൗണ്ടറിലായിട്ട് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതിനൊരു കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ എൻ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എ ജി പ്ലസ് മീൻസ് എൻ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിന് വരുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് കാറ്റോണിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മുടെ ആനിയോൺസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ഒ ത്രീ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫ്ലൂറൈഡ് ഫ്ലൂറസിൻ ആനിയോൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം ഇൻ ദ റോസ് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറുന്നു റിസൾട്ടിങ് എ ജി സി എൽ എ ജി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് പാർട്ടിക്കൾ ബിക്കം അഗ്രിഗേറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ റെഡ് കളറായിട്ട് മാറുന്നു അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പം ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി എൽ മൈനസിനകത്തേക്ക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ബ്യൂറേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഇനി തിരിച്ച് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുന്നതിന് കണ്ടീഷൻസ് മാറും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ ജി സി എ ജി എൻ ഒ ത്രീ കാത്തേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ബ്യൂറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് അവിടെ എക്സസ് ആരാ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ കാത്ത് എ ജി പ്ലസിനാണ് മൊബിലിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും എ ജി പ്ലസ് ആയിരിക്കും എക്സസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കണതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കവിടെ ആ എ ജി പ്ലസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എ ജി പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലൂറസിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ കാറ്റിയോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആനിയോണ കിട്ടുന്നത് ആ ആനിയോണിനകത്ത് അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാറ്റിയോണിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിനകത്ത് സി എൽ മൈനസിനകത്ത് ക്ലോറൈഡ് ആയതിന് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് കണ്ടു എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കാറ്റോണിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആനിയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണം പക്ഷേ നമ്മൾ ടൈറ്റേഷൻ എ ജി പ്ലസിന് എഗ്നസ്റ്റ് സി എൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എ ജി സി എ ജി എൻ ഒ ത്രീ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് സി എൽ മൈനസ് സോഡി
NaCl എന്നുള്ള Cl ആയിട്ട് എക്സസ് അപ്പോൾ Cl എന്ത് ചെയ്യുന്നു AgCl ന്റെ ചുറ്റും അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മൊത്തം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള NO3 Na+ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാറ്റോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീതൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീതൽ വയലിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അതും കൂടി അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കളർ ചേഞ്ച് ഫ്രം റെഡ് ടു വയലറ്റ് കളർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് നമ്മൾ തമ്മിലാണ് ടൈറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതനുസരിച്ച് മാറിയിരിക്കും അപ്പോൾ ചോയ്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ അഡ്സോർഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്തിനെ ബേസ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്സോർബിലിറ്റി ഓഫ് ദി അയോൺ ബീങ് ടൈറ്റേറ്റഡ് ഓൺ ദി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഏത് അയോണിനാണ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിന് മേളിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൂടുതൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അഡ്സോർബിലിറ്റി ഓഫ് ദി അയോൺ ബീങ് ടൈറ്റേറ്റ് ഓൺ ദി പ്രിസിപ്പിറ്റേ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അയോൺ അപ്പം നമ്മൾ അഡ്സോർബേറ്റി ഓഫ് ദ അയോൺ ഏത് അയോണാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്സോർബിലിറ്റി പവർ എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കയറി ആദ്യമേ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിനകത്ത് അഡ്സോർബ് ചെയ്യും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആദ്യമേ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിനകത്ത് അഡ്സോർബ് ചെയ്ത കളർ ചേഞ്ച് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ഫ്ലൂർ ഫ്ലൂറസിൻ വെൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട് ഫ്ലോറസിൻ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫ്ലോറൈഡ് അയോണി സ്ട്രൈറ്റേഡ് എഗ്നസ്റ്റ് എ ജി പ്ലസ് അപ്പോൾ എ ജി സി എൽ എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോഴും സി എൽ മൈനസിനകത്ത് അഡ്സോർബ് ചെയ്യിക്കും നോട്ട് ഫ്ലോറസിൻ ആനയോൺ രണ്ട് ആനയോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ജി സി എ ജി സി എൽനകത്തുള്ള സി എൽ മൈനസും ഉണ്ട് അല്ല എൻ എ സി എൽനകത്തുള്ള സി എൽ മൈനസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് സി എൽ മൈനസിനാണ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൂടുതൽ കമ്പയർ വിത്ത് എഫ് ഫ്ലോ ഫ്ലോറസിൻ ആനയോൺ അടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യോസിൻ ഈ റിയാക്ഷനകത്ത് യോസിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ യോസിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഇയോസൈൻ ഇയോസൈറ്റ് ആനിയോ ഇയോസിനൈറ്റ് ആനിയോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി എൽ മൈനസിനേക്കാളും കൂടുതൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എ ജി സി എൽനകത്ത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആക്ച്വൽ എൻ പോയിൻറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കൊടുത്തേക്കണേ നമുക്ക് എല്ലാം ബൈക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആനിയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കാറ്റോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതിനൊക്കെ ടൈറ്റേഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എൽ മൈനസ് ഇതിനൊക്കെ ടൈറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഗ്നസ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി എച്ച് കണ്ടീഷൻ ദെൻ കളർ ചേഞ്ച് എല്ലോ ടു റോസ് റെഡ് എല്ലോ ടു റോസ് റെഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഈ യൂണിറ്റും കംപ്ലീറ്റായി ഓക്കെ